हाय गाइस आज हम इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स का थ्योरी हम लोग पढ़ चुके हैं अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा ठीक है तो वहाँ से आप इसका थ्योरी पढ़ सकते हैं मैं जस्ट एन इंट्रोडक्शन आप लोग को थोड़ा सा रिमाइंड करा देना चाहता हूँ कि इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है ठीक है जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर हम लोग को चार टाइप्स दिख रहे हैं पहले प्लस प्लस ए यह ऑपरेटर क्या करता है पहले ए के वैल्यू को वन से इंक्रीज करता है उसके बाद उसकी न्यू वैल्यू को यूज़ करता है ठीक है इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ए का वैल्यू फाइव है तो उसको पहले इंक्रीज़ करेगा वन से यानी कि उसको पहले सिक्स बनाएगा उसके बाद सिक्स का जो सिक्स जो न्यू वैल्यू आया उसको यूज़ करेगा आगे के प्रोसेस में लेकिन अगर ए के बाद प्लस प्लस हो तो यह क्या करता है पहले ए के वैल्यू को यूज़ करता है उसके बाद इसको इंक्रीज़ करता है इट मीन्स कि ए का वैल्यू अगर फाइव है तो इस ये फाइव से उस इक्वेशन को पहले सॉल्व करेगा उसके बाद उसको वन से क्या करेगा सॉरी उसको क्या करेगा फाइव ए को ए की वैल्यू को वन ए की वैल्यू में वन इंक्रीज़ करेगा लेकिन बाद में यूज़ करने के बाद ठीक है इसी तरह डिक्रीमेंट ऑपरेटर है डिक्रीमेंट ऑपरेटर सेम वही फॉलो रूल फॉलो करता है बस जैसे ये इंक्रीज़ करता था वैसे ही ये डिक्रीज करता है ठीक इट मीन्स कि अगर नेगेटिव नेगेटिव पहले है बी के पहले है तो ये क्या करता है पहले इसको डिक्रीज करेगा वन से उसके बाद उसके न्यू वैल्यू को यूज़ करेगा और अगर बी के बाद नेगेटिव नेगेटिव है माइनस माइनस का साइन है तो ये पहले बी के वैल्यू के यूज़ करेगा उसके बाद उसको डिक्रीज करेगा वन से ठीक है अभी लगता है मुझे नहीं लगता कि हम लोग को ज़्यादा कुछ समझ में आया होगा लेकिन हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो इसके बारे में हम लोग को अच्छी जानकारी मिलेगी चलिए हम लोग कोडिंग में आते हैं देखिए एक सिंपल सा प्रोग्राम मैंने लिखा हुआ है इसमें इंट डाटा टाइप है ए का वैल्यू मैंने असाइन किया है थ्री और ये प्रिंट होने वाला है ठीक है द वैल्यू ऑफ ए प्रिंट होगा ठीक है देखिए इसका उसको मैं कंपाइल करता हूँ कंपाइल करने से ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा ठीक है ये मैंने कंपाइल किया है इसका वैल्यू क्या है द वैल्यू ऑफ ए इज़ थ्री ऑब्वियसली ये थ्री ही आना था क्योंकि इस पर कोई चेंजेस नहीं किए गए इसमें इस कोड में कुछ भी ऐसा नहीं किया गया जैसे कि ये थ्री से फोर हो जाए फाइव हो जाए सिक्स हो जाए फिर या फिर कुछ हो रहा है बस ए का वैल्यू मैंने यहाँ साइन किया और ए का वैल्यू मुझे आउटपुट में दिखाना था जस्ट एक प्रिंट एफ फंक्शन के थ्रू ठीक है लेकिन अभी मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करने वाला हूँ अभी मैं इसमें क्या करने वाला हूँ इंक्रीमेंट ऑपरेटर एड करने वाला हूँ इंक्रीमेंट ऑपरेटर हम लोग पहले कौन से एड करेंगे प्लस प्लस ए ठीक है जब हम लोग ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर हम लोग एड करते हैं हम लोग जानते हैं कि क्या होता है ए को ये वन से इंक्रीज करेगा यानी कि अगर थ्री है एक वैल्यू तो ए का ए को अब यह क्या बनाएगा फोर बना देगा तो इसे कंपाइल करके हम लोग देख लेते हैं देखिए यहाँ हम लोगों ने कंपाइल किया तो हम लोग द वैल्यू ऑफ ए क्या मिल रहा है फोर मिल रहा है यानी कि थ्री को ये वन से इंक्रीज कर दिया ये फोर मिल रहा है ठीक है अब इसको हम लोग क्लोज करने वाले हैं ठीक है क्लोज कर दिया मैंने हमें एक यहाँ में एक नया न्यू लाइन क्रिएट कर देता हूँ ताकि हम ठीक से दिखे ठीक है अभी मैं क्या करने वाला हूँ अभी सेकेंड जो इंक्रीमेंट का था उसको मैं यहाँ लिखने वाला हूँ यानी कि ए के बाद प्लस प्लस फिर मैं इसको कंपाइल करूँगा इसको जैसे मैंने कंपाइल किया मुझे रिजल्ट सेम मिल रहा है यानी कि द वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू फोर पहले भी जब मैंने इसके पहले प्लस प्लस लिखा तब तब भी मेरा ए का वैल्यू क्या आया था फोर ही आया था और ए के बाद मैंने जब प्लस प्लस लिखा तो भी ए का वैल्यू कितना आ रहा है फोर ही आ रहा है तो इसमें क्या कोई मुझे डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा कि ए के पहले प्लस प्लस लिखो या फिर ए के बाद प्लस प्लस लिखो आउटपुट तो सेम आ रहा है ए का वैल्यू फोर ए वन से इंक्रीज़ कर रहा है लेकिन ऐसा नहीं है मैं आप लोगों को डिफरेंस बताना चाहता हूँ कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है मैं सिर्फ बोलूँगा नहीं बल्कि आप लोगों को करके दिखाऊंगा कि इसमें क्या डिफरेंस है जो आप लोगों को साफ साफ क्लियर नज़र आएगा ठीक है कोर्ट्स मैंने पहले से लिख कर रखा हुआ ताकि ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना हो कोर्ट्स लिखने में इसमें जस्ट कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ ठीक है इसको हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ से ठीक है मैं कोड सर्वर को एक बार फिर से समझा देता हूँ ये कमेंट ये कमेंट है ठीक है वन लाइन का सिंगल लाइन का डिफरेंस बिटवीन ए प्लस प्लस एंड ए प्लस प्लस ए ठीक है ये इंच डाटा टाइप है ए का वैल्यू मैंने यहाँ तेरी असाइन किया हुआ है ये प्रिंट फंक्शन जो सिंपल सा प्रिंट करेगा ए का वैल्यू विदाउट इंक्रीमेंट ठीक है जो सबसे इस वीडियो से शुरू में जो प्रोग्राम हमने देखा था वह यही था ठीक है उसके बाद मैंने यहाँ एक इंक्रीमेंट डाला हुआ है प्लस प्लस ए का 
ठीक है उसके बाद मैंने यहाँ कुछ और कोड्स लिखे हुए हैं ठीक है चलिए इसको हम लोग देखते हैं कि इससे क्या होता है मैं इसको कंपाइल करूँगा तो आप लोगों को और बेहतर तरीके से समझ में आएगा ठीक है चलिए इसको पहले हम लोग कंपाइल कर लेते हैं हम लोग देखते हैं कि क्या ए का क्या क्या वैल्यू आता है तो देखिए हमने लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ ए वन द वैल्यू ऑफ ए टू और द वैल्यू ऑफ ए थ्री फोर फाइव सिक्स इधर करके ठीक है तो कंपाइल करते हैं इसको चलिए मैं इसको थोड़ा सा नो स्क्रॉल अप कर लेता हूँ ताकि कोड्स देखने और समझाने में मुझे कोई दिक्कत ना तो पहले हम लोग ये देखते हैं नंबर वन प्रिंट फंक्शन द वैल्यू ऑफ ए वन ए वन क्या है हमारा थ्री ए का वैल्यू थ्री था तो ए का वैल्यू हमारा क्या है वो ए वन में थ्री ये ऑब्वियसली ये सर ये जाहिर सी बात है कि मैंने यहाँ कुछ किया नहीं बस ए का वैल्यू मुझे आउटपुट में देना था इसलिए ए का वैल्यू आउटपुट में आया है थ्री तो हम लोग नीचे आते हैं जब हम लोगों ने ये प्लस प्लस ए इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ किया तो प्रिंट एव फंक्शन में हमने हमारा आउटपुट ए क्या रहा है फोर ए टू को देखिए यहाँ ए टू लिखा हुआ है यहाँ भी ए टू हमें देखना है फोर आ रहा है ठीक है तो ठीक है यहाँ तक मुझे समझ में आ गया कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर मैंने यूज़ किया तो ए का वैल्यू थ्री था पहले तो अभी इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करने के बाद वन बाई वन इंक्रीज हो गया ये तो ए का वैल्यू मुझे क्या मिल रहा है फोर ठीक है अभी हम लोग नीचे आते ठीक है ए थ्री में क्या दिख रहा है ए थ्री में हम लोग को दिख रहा है ये मैं बस ऊपर कर लेता हूँ ठीक है क्लियर दिखेगा हम लोग को ए थ्री में क्या दिख रहा है ए थ्री में हमें दिख रहा है फाइव क्यों क्योंकि यहाँ यहाँ ये जो था पहले यहाँ तक यहाँ तक क्या था हमारा ए का वैल्यू थ्री सॉरी फोर था ठीक है फोर क्यों था क्योंकि ये थ्री यहाँ तक थ्री था इसके बाद इसके बाद जब हमने प्लस प्लस ए यूज़ किया तो ये इंक्रीज कर दिया थ्री को बाय वन से इंक्रीज करके उसको क्या बना दिया फोर ठीक है उसके बाद जैसे हम मैंने इस प्लस प्लस ए को इंक्रीमें इंक्रीज ए प्लस प्लस ए क्या करता है इंक्रीज कर देता है ए के वैल्यू को इंक्रीज करके उसका आउटपुट दिखाता है यानी कि फोर यहाँ तक था तो इसको इंक्रीज करके ये क्या बना दिया फाइव देखिए ए थ्री में हमारा वैल्यू कितना आया है फाइव ठीक है फिर एक स्टेप और हम नीचे आते हैं अभी ए फोर में ये ए ठीक है तो ए फोर का ए हमारा कितना दिखा रहा है फाइव आ रहा है आउटपुट कितना आ रहा है फाइव क्योंकि ये फाइव यहाँ बन चुका था यहाँ फाइव बन चुका था ये इसलिए हमारा ये फाइव दे रहा है ये सिंपल सा ये ऊपर का जो फंक्शन है उसी को फॉलो कर रहा है यानी कि यहाँ फाइव है यानी कि ए का वैल्यू ए का वैल्यू कितना साइन कर रहा है ये फाइव और ये सिंपल सा एक आउटपुट दे रहा है ए का वैल्यू फाइव ठीक है अभी हम नीचे आते हैं अभी इस जगह क्या है इस जगह मैंने ए प्लस प्लस का इस्तेमाल किया ए फाइव में ए प्लस प्लस का इस्तेमाल किया चलिए ए प्लस प्लस में सॉरी ए फाइव में हम लोग देखते हैं कि क्या हुआ ए फाइव में ये फाइव ही दिख रहा है अरे ये क्या ये तो सिक्स आना चाहिए इसके अनुसार यहाँ यहाँ फोर से फाइव हो गया था लेकिन ये फाइव से सिक्स होने के बजाय फाइव ही है अभी तक क्यों क्योंकि ए प्लस प्लस जब हो तो पहले ये ए के वैल्यू को यूज़ करता है उसके बाद इसको इनक्रीज करता है ठीक है तो अभी तक यहाँ तक ए का वैल्यू फाइव ही है लेकिन जैसे एक स्टेप हम लोग नीचे आएंगे यहाँ यानी कि ए सिक्स में जब हम लोग ए का वैल्यू और ए का आउटपुट देखेंगे तब तक ये क्या करता है नेक्स्ट प्रोसेस में इसको क्या करता है ए के वैल्यू को वन से इंक्रीज कर देता है यहाँ तक तो फाइव है इस प्रोसेस तक फाइव है वो ठीक है लेकिन जब हम नेक्स्ट प्रोसेस में इसका जाते हैं तो ये क्या करता है इसको फाइव को वन से इंक्रीज कर देगा यानी कि यहाँ तक फाइव नेक्स्ट प्रोसेस में ये क्या क्या इसको वन से सॉरी ये वन से इंक्रीज कर दिया इसीलिए हमें यहाँ के क्या मिल रहा है एक सिक्स का वैल्यू सिक्स ठीक है तभी मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका होगा कि प्लस प्लस ए हो तो पहले इंक्रीज होता है जैसे कि फोर से फाइव हो गया यहीं पर ए थ्री में ही ठीक है और यहाँ क्या होता है ये फाइव से फाइव ही रहेगा पहले ये वैल्यू को यूज़ करता है उसके बाद इसको इंक्रीज़ करता है तो ये अभी आप लोग दिख रहा होगा ए फाइव में इसका वैल्यू अभी भी फाइव ही है ठीक है तो बस यही है इंक्रीमेंट इन डिक्रीमेंट सॉरी इंक्रीमेंट ए प्लस प्लस और प्लस प्लस ए का डिफरेंस ठीक है तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और एक एग्जांपल मैं आपको इसी में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दिखाना चाहता हूँ जिससे आप लोगों का ये जो थोड़ा बहुत जो जो भी कन्फ्यूजन होगा वो सारा जो है क्या दूर हो जाएगा ठीक है चलिए मैंने कोड पहले से लिखा हुआ इस पर टेंशन लेने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है कोड्स के लिए
हाँ जी तो ये छोटा सा एक इक्वेशन है ठीक है कोड में पहले आप लोगों को समझा देता हूँ मैंने यहाँ इंट डाटा टाइप यूज़ किया है ए का वैल्यू असाइन किया है मैंने थ्री और बी का वैल्यू असाइन किया है मैंने टू और एक छोटे और ये एक वेरिएबल है टोटल ठीक है टोटल का मैंने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है ए प्लस प्लस यानी कि ए का जो ये वैल्यू है उसको मैंने लिखा हुआ है ठीक है ए प्लस प्लस यानी कि इंक्रीमेंट और इंक्रीमेंट ऑपरेटिव तरह समझ लीजिए और यहाँ बी है ये इन का साइन है मल्टीप्लीकेशन का ठीक है और यहाँ बी जो भी बी का वैल्यू होगा तो देखते हैं कि द वैल्यू ऑफ ए कितना आता है चलिए यहाँ क्या दिख रहा है हम लोग को द वैल्यू ऑफ ए सिक्स यहाँ ये कितना वैल्यू असाइन कर रहा है थ्री थ्री असाइन करने के बाद ये टू से इसको मल्टीप्लाई कर रहा है यानी कि थ्री मल्टीप्लाई बाई टू इक्वल्स टू सिक्स ठीक है अभी हम लोग इसको कट कर देते हैं अभी मैं ये प्लस प्लस हटा कर इसके आगे करूँगा उसके बाद अभी हम लोग इसको कंपाइल करते हैं देखते हैं क्या आता है अभी देखिए अभी इसका आउटपुट कितना आ रहा है एट क्यों क्योंकि ये प्लस प्लस आगे आने की वजह से ये क्या हुआ ये पहले इंक्रीज किया थ्री को फोर बना दिया पहले इंक्रीज कर दिया वन से उसके बाद आगे के प्रोसेस को फॉलो कर रहा है पहले वाले में क्या था पहले वाले में इसको इंक्रीज नहीं किया था पहले तीन को ए के वैल्यू थ्री ही असाइन करके उसको सिक्स बनाया पहले वाले में लेकिन अभी क्या कर रहा है अभी अभी इसको पहले इंक्रीज कर दे रहा है उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर रहा है तो यही मेरा था इंक्रीमेंट ऑपरेटर आई होप कि सभी को समझ में आया होगा थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो